నిన్న ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకులు మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి లెటర్ని కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షకావత్ గారికి రాశారు దానిలో పేర్కొన్నటువంటి విషయాలు ఏమిటంటే ప్రధానంగా ఉద్దేశపూర్వకంగానే పోలవరానికి అవరోధాలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్నదని అనేక అవకతవలకు అవకతవకలకు పాల్పడిందని డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు దెబ్బతినిపోవడానికి కూడా మా తప్పిదాలే కారణమని పిపిఏ హెచ్చరించినా కూడా పిడిచమని పెట్టుకోకుండా గుత్తేదారులు మార్చామని గుత్తేదారులు మార్చడం వల్లనే డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు కొట్టుకుపోయిందని ఏదో ఒక సందర్భంలో అసలు సెక్రటరీ గారిని మార్చడం వల్లనే డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు కొట్టుకుపోయిందనేటువంటి మాటలు మాట్లాడారు ఇది ఎలా ఉందంటే ముగుడిని కొట్టి మొగసాలకు ఎక్కినట్టుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి కాలంలో డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు కొట్టుకుపోవడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం వారి అలసత్వం వారి తెలివి తక్కువ తనం వల్లనే అది పోయిందనేది చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతున్నటువంటి అంశం దీన్ని గుత్తేదారులు మార్చేటటువంటి ప్రక్రియ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మేము గుత్తేదారులు మార్చామని మార్చడం వల్లనే ఇలాంటి ప్రమాదం జరిగిందని అందువలనే ఇదంతా కూడా జరిగిందనేటువంటి మాట ఆయన చాలా పదే పదే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు పైగా పీపీఏ చాలా హెచ్చరికలు చేసిందని గుత్తేదారులు మార్చొద్దని నేను ఒకటి మనవి చేస్తున్నా అసలు పోలవరం ఫస్ట్ ఉంది టాన్ స్ట్రాయి దాన్ని ఎవరు మార్చారు చంద్రబాబు గారు మార్చారా లేకపోతే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మార్చిందా లేకపోతే అప్పుడు ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ మార్చిందా టాల్ స్ట్రాయిని తీసేసి నవయుగాన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టింది మీరు ఆ నవయుగాన్ని మార్చేసి మళ్ళీ ఒక జ్యూ ప్రాసెస్లో మెగావాడిని తీసుకొచ్చాం ఎందుకని రివర్స్ టెండరింగ్ ద్వారా అధికమైన లాభం ప్రాజెక్టులు జరుగుతుందని డబ్బులు మిగులుతాయనేటువంటి ఉద్దేశంతో రివర్స్ టెండరింగ్ పెట్టి మేము మెగాని తీసుకొచ్చి మేము రంగంలోకి తీసుకొచ్చాం నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మీకు ట్రాన్స్ట్రాయిని మార్చుకునేటటువంటి అవకాశం కల్పించినటువంటి పీపీఏ మా కల్పించదా నేను తెలియక అడుగుతాను పీపీఏని ఒకసారి మీరు గమనించినట్లయితే పదకొండు ఒకటి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒక మిన్స్ ఒక మీటింగ్ జరిగింది పీపీఏ మీటింగ్ దానిలో చాలా స్పష్టంగా ఏం చెప్పారంటే ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నది కేంద్ర ప్రభుత్వం డబ్బులు ఇస్తున్న ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాబట్టి గుత్తేదారులు మార్చుకోవటం మార్చుకోకపోవటం మీ ఇష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ మార్చవద్దు అనేటువంటి సలహా మాత్రం మేము ఇస్తాము అని చెప్పింది ఇది వాళ్ళు ఉండంగానే వాళ్ళకు వర్తించేది మాకు వర్తించదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇది ఎక్కడ మర్చిపోతున్నారు మీరు దానికి ఏదో పెద్ద పెద్ద లెటర్ రాశారు చూడండి ఈ లెటరు ఇంత పెద్ద లెటరు ఇది కుట్రపూరితమైన లెటరు ఈ లెటర్ రాశారు ఈ లెటరు షకావత్ గారికి రాశారు షకావత్ గారు దీన్ని చూడను కూడా చూడరు చెత్తబుట్టల్లో పాడేస్తారు ఎందుకంటే దీనిలో విషయం లేదు కేవలం రాజకీయ ఉత్తరం తప్ప పోలవరాన్ని త్వరగా పూర్తి చేయాలనే చిత్తశుద్ధితో రాసినటువంటి ఉత్తరం కాదు ఇది ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద బురద చల్లాలనేటువంటి ఉద్దేశం అందువలనే ఇది రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం రాసినటువంటి లెటరు ఈ రాసిన లెటరు షకావత్ గారు చెత్తబుట్టకు చేరుతుంది కానీ ఈనాడులో మాత్రం ఫ్రంట్ పేజీలు వస్తుంది ఏమని ఉద్దేశపూర్వకంగానే పోలవరానికి అవరోధాలు అంటే ప్రజల దృష్టిని మరల్చటం కోసం ప్రజలు ఏమనుకోవాలంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పోలవరం కుంటుపడింది అనేటువంటి మాట తీసుకురావడం కోసం ప్రయత్నం చేసేటంలో ఒక కుట్రపూరితమైన భాగం ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారు లెటర్ రాస్తారు షకావత్కి పోస్ట్ చేస్తారు ఆయనకి చేరక ముందే ఈనాడులో ఫ్రంట్ పేజీలు వస్తుంది ఆంధ్రజ్యోతిలో ఇంకో పేజీలు వస్తుంది ప్రజల్ని విషపూరితం చేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశం నేను ఒక్కటే మనవి చేస్తున్నా జాప్యం చేయాల్సిన అవసరం మాకేమిటండి ఇది డాక్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రారంభించినటువంటి పోలవరం ప్రాజెక్టు దీన్ని పూర్తి చేయాలని తహతహలు ఆడుతున్నాం వాస్తవం చెప్పాలంటే నేను చెప్తా ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నారు మళ్ళా ఇక్కడ ఇక్కడ డెబ్బై ఒక్క పర్సెంట్ పోలవరాన్ని పూర్తి చేశాం బాగా చెప్తున్నా డెబ్బై ఒక్క పర్సెంట్ పోలవరాన్ని పూర్తి చేశారంట పోలవరానికి బస్సులు కూడా వేసి తీసుకెళ్లారు భజనలు కూడా చేశారు పోలవరం దగ్గర ఏం చెప్పారండి మీరు శాసనసభలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు 
మీరు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసినప్పుడు నవయుగా వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చెప్పారు మీరు రెండు వేల పద్దెనిమిదికి మేము పోలవరాన్ని పూర్తి చేస్తాం రైతు కెనాల్ నుంచి వాటర్ ఇస్తాం సవాలు చేస్తున్నాం రాసుకోండి సాక్షిలో అని మీరు శాసనసభలు చెప్పలేదా చెప్పిన మీరు ఇవాళ ఏమన్నా మేము డెబ్బై ఒక్క పర్సెంట్ పూర్తి చేసాం డెబ్బై ఒక్క పర్సెంట్ పూర్తి చేసిందండి మీరు మొత్తం పూర్తి చేసి వాటర్ ఇస్తామని చెప్పి మీరు సవాలు చేసిన మీరు ఇవాళ డెబ్బై ఒక్క పర్సెంట్ డెబ్బై ఒక్క పర్సెంట్ పూర్తే చేయాలి అసలు కీలకమైనటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఏవి కూడా పూర్తి చేయలే మీరు స్పిల్వేలో కానీ అప్రోచ్ ఛానల్లో కానీ ఏవి పూర్తి చేయాలి స్పిల్వే అసలు పూర్తిగా మీరు పూర్తి చేయకోకుండా సగంలో ఆపేశారు మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత స్పిల్వే పూర్తి చేసాం గేట్లు పెట్టాం ఇవాళ రెడీగా ఉంది వాటర్ బదలటానికి డయా ఫ్రమ్ వాల్ డయా ఫ్రమ్ వాల్ మేము కట్టాం బ్రహ్మాండం కట్టాం భావ కంపెనీతో కట్టాం ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా కట్టాం డయా ఫ్రమ్ వాల్ మా వల్ల దెబ్బ తినిపోయింది అనేటువంటి మాట మాట్లాడుతుంది ఇది చాలా అన్యాయమైనటువంటి విషయమని మనం చేస్తున్నాం పోలవరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు గురించి కేంద్ర జల శాఖ మంత్రి షకావత్ గారికి ఉత్తరం రాయటం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి క్రాన్లాజికల్గా ఏమేం పనులు చేస్తూ ఉన్నారు ఏమేం పనులు అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఏ విధంగా జాతీయ ప్రాజెక్టు పోలవరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగా ఏ విధంగా తప్పిదాలు చేసింది అని చాలా స్పష్టంగా టెన్త్ పీపీఏ మీటింగ్లో వాళ్ళు తెలియచెప్పిన విషయాలు లెవెంత్ పీపీఏ మినిట్స్ అన్నీ కూడా చాలా స్పష్టంగా ఇవన్నీ కూడా కేంద్ర జల వనరుల శాఖ మంత్రికి పంపించడం జరిగింది ఇరవై నాలుగు గంటలో నోరు తెరవని రాష్ట్ర జల వనరుల శాఖ మంత్రి అంబటి రాంబాబు నిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఏదైతే గత మూడు నెలలుగా మంత్రిగా ఛార్జ్ తీసుకున్న దగ్గర నుంచి పాడిందే పాట పాచిపళ్ళ రాంబాబు అన్నట్టుగా చెప్పిన మాటే చెప్తా ఉన్నాడు ఎందుకంటే గోదావరి మీద పులి చింతలుగా ప్రాజెక్టు కట్టే తెలియగల ఆయన ఈయన ఇటువంటి ఆయన్ని ఇరిగేషన్ మంత్రిగా ఇంజనీర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రానికి ఆయన్ని అందించారు వీళ్ళ నాయకత్వంలో జాతీయ ప్రాజెక్టు పోలవరం ప్రాజెక్టు ఇవాళ ఈ పరిస్థితి పట్టింది నేను ఒకటే అడుగుతూ ఉన్నాను మీ దగ్గర రికార్డులు ఉన్నాయి మా దగ్గర కాగితాలు ఉన్నాయి మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ఐదు సంవత్సరాల టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో పోలవరం డ్యాంలో స్పిల్వేలో కావచ్చు అప్రోచ్ ఛానల్ కావచ్చు పైలట్ ఛానల్ కావచ్చు ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ కావచ్చు ఆర్ఎండ్ఆర్ కావచ్చు మొత్తం మేము కట్టిన ఇళ్ళు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా నిర్మాణాలు ఏ విధంగా జరిగాయి ఏంటి అనేది ఒక వైట్ పేపర్ శ్వేతపత్రం రిలీజ్ చేసే దమ్ము ధైర్యం ఈ ప్రభుత్వానికి ఉందా ఇవాళ మేము డెబ్బై ఒక్క శాతం దాకా పోలవరం ఇరిగేషన్ పనుల్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముందుకు తీసుకెళ్లారు మీరు ఈ ముప్పై ఏడు నెలల్లో పోలవరం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు పనులు ఎంత శాతం తీసుకెళ్లారు చెప్పే ధైర్యం ఉందా ఎంతసేపు గుడగాల్చి నెత్తి మీద పడేస్తే మీ ముఖం మీద పడద్దు రాంబాబు ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ నేర్చుకో తెలుసుకో అంతే తప్ప చెప్పిందే చెప్తా ఉన్నావు దీన్ని నువ్వు చెప్పేదంటే కొత్తదనం ఏం లేదు ఇవాళ చాలా స్పష్టంగా మేము చెప్పేది ఏంటంటే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ సిఈఓ చాలా స్పష్టంగా ఉత్తరం రాశాడు సిక్స్టీన్త్ ఆగస్టు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సిఈఓ జైన్ చాలా స్పష్టంగా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ సిఈఓ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఏం రాశాడు హవ్ ఎవర్ ఇన్ ద మీన్ వైల్ ఇట్ ఈస్ మై హంబుల్ అడ్వైజ్ టు అబాండన్ ది ఐడియా ఆఫ్ ప్రీ క్లోజర్ అండ్ రీట్రెండరింగ్ ఆఫ్ ది వర్క్స్ ఇన్ ద బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఎట్ ద లీస్ట్ కీప్ ద సేమ్ ఇన్ అబియన్స్ 
till a considered view is taken by government of india in the matter chaala spashtanga meer teeskune teluta konni nirnayalu pakkana pettandi tondara pat nirnayalu cheyamakandi dantlo kuda minutes lo kuda chaala spashtanga chepparu it will it will not be possible to impose provisions related to defect liability for 2 years and o&m by contractors for 5 years on the existing contractors after termination of the contracts also it may be technically difficult to attribute the any particular defect defects between the old and new contractors din me em cheptaru ram babu this will create unforeseen complications this may further hamper the phase of construction of the project and ultimately may delay the completion of the project buddhilen ram babu chaala spashtanga alu chepparu jaraboy anardhal chepparu kotha contractor ni adagala paatha contractor ni adagala defective management gaani o&m gaani ఇవన్నీ కూడా ఎవరిని అడగాలి రేపు జరగబోయే నష్టాలకి ప్రాజెక్ట్ డిలేలో ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు ఇవన్నీ కూడా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ మినిట్స్లో ఉన్నాయి ఇవి ఎందుకు చదవలేకపోయావు ఇవెందుకు మాట్లాడట్లా నేను అడుగుతా ఉన్నా ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడ్డి రాష్ట్ర ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి ఇది ముఖ్యమంత్రి బాధ్యత తప్పించుకోవటానికి వీల్లేదు ఒక జోకర్ లాగా రాంబాబు వచ్చి మా కమిషన్లో మేము అవినీతి పనికి మాల మాటలు బుద్ధి లేని మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఇది జాతీయ ప్రాజెక్టు జాతికి ద్రోహం చేశారు ఈ జాతీయ ప్రాజెక్ట్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా దెబ్బతీశారు ఎందుకు డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు అక్కడ నిర్మాణం చేయబడి ఉంది పైన కింద కాపర్ డ్యాంలు నిర్మాణం చేయబడి ఉన్నాయి ఎవరైతే అక్కడ నిర్వాసితులు ఉన్నారో ఆ ఇళ్ళందరినీ ఆయన ఆ ఇళ్లలోకి పంపించి పైన కింద కాపర్ డ్యామ్స్ అని పూర్తి చేసుకోవాలని స్పష్టంగా రాష్ట్ర జల వనరుల శాఖ అధికారులు ఫస్ట్ రివ్యూ మీటింగ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డికి తెలియచెప్పారు విత్ రికార్డ్ నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నా